গর্ভবতী মহিলাদের দেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন বেশ কয়েকটি জীবাণুর সংক্রমণ একসাথে শনাক্ত করার পরীক্ষা হলো টর্চ এই পরীক্ষার সাহায্যে টক্সোপ্লাজমোসিস ও অন্যান্য কয়েকটি জীবাণু যেমন এইচআইভি হেপাটাইটিস ভাইরাস ভ্যারিসেলা পার্ভো ভাইরাস ইত্যাদি সংক্রমণ শনাক্ত করা হয় এছাড়া এর সাথে রুবেলা সাইটোমেগালো ভাইরাস হার্পিস সিম্প্লেক্স সিফিলিস ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে কি না পরীক্ষা করা হয় এই ভিডিওতে টর্চ টেস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি টেকনোলজি মাস্টার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট এবং জীববিদ্যা বিভাগের শিক্ষক টর্চ সংক্রমণ কি টর্চ হলো বেশ কয়েকটি রোগের একটি গ্রুপ বা দল যা গর্ভস্থ শিশু বা নবজাতক শিশুকে আক্রমণ করতে পারে মায়ের দেহে টর্চের জীবাণু উপস্থিত থাকলে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের সময় বা জন্মের পর শিশুকে আক্রমণ করতে পারে শিশুদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে টর্চ সংক্রমণ শিশুদের দেহে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এমন কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন হাত পা ইত্যাদির গঠনে বাধা দিতে পারে ও শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে শিশু কতটা অসুস্থ হবে সেটা সংক্রমণের ধরন ও সংক্রমিত হওয়ার সময়ের উপর নির্ভর করে সাধারণত গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে সংক্রমণ হলে ফলাফল বেশি খারাপ হয় সমস্যার জটিলতা কমাতে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় টর্চ সংক্রমণের লক্ষণ ও উপসর্গ টর্চের অন্তর্গত কোন রোগের জীবাণু আক্রমণ করেছে তার উপর রোগ লক্ষণ নির্ভর করে টর্চ সংক্রমণ হলে মোটামুটি যে সকল লক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল জ্বর অলসতা খাওয়ানোর সমস্যা জন্ডিস ইত্যাদি এছাড়া প্রসবের সময় বাচ্চার ওজন কম হওয়া কানে শোনার সমস্যা ত্বকে লাল বা নীল ছোপ ছোপ দাগ চোখে ছানি লিভারের সমস্যা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে দুই বছর বয়সের পর টর্চের সংক্রমণ হলে দৃষ্টি কম হওয়া কানের সমস্যা শেখার অক্ষমতা খিচুনি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যেতে পারে কখন টর্চ টেস্ট করা হয় গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে দেহে টর্চ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে বলে সন্দেহ হলে এই টেস্ট করতে বলা হয় গর্ভাবস্থার প্রথম ছয় সপ্তাহের মধ্যে রুবেলা সংক্রমণ হলে গর্ভস্থ শিশুর বড় বিপদ হতে পারে তাই গর্ভবতী মহিলাদের দেহে রুবেলার কোনো উপসর্গ বা ফুসকুড়ি দেখা গেলে এই টেস্ট করা প্রয়োজন টক্সোপ্লাজমা বা সাইটোমেগালো ভাইরাসের সংক্রমণ হলে ফ্লুয়ের মতো উপসর্গ থাকতে পারে এই উপসর্গ অন্যান্য ফ্লুয়ের মতোই হয় এক্ষেত্রেও টর্চ টেস্ট করা দরকার নবজাতক শিশুদের দেহে টর্চের অন্তর্গত কোনো রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা গেলে অবশ্যই এই টেস্ট করতে হবে নবজাতকদের ওজন কম হলে মাথার আকার ছোট হলে বধিরতা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি দেখা গেলে টর্চ টেস্ট করতে হবে এছাড়া খিচুনি হার্টের রোগ চোখে ছানি পড়া লিভারের রোগ ইত্যাদি দেখা গেলেও এই টেস্ট করা উচিত টর্চ পরীক্ষার প্রস্তুতি টর্চ টেস্ট করার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না যে কোনো সময় রক্তের নমুনা দেওয়া যেতে পারে তবে খালি পেটে টেস্ট করা বেশি ভালো টর্চ রোগের কোনো উপসর্গ থাকলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসককে জানান কি কি ওষুধ সেবন করছেন সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিন আপনার চিকিৎসক বিশেষ কোনো ওষুধ বন্ধ করার কথা বলতে পারেন টর্চ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ সাধারণত অল্প পরিমাণ রক্তের নমুনা ব্যবহার করে এই টেস্ট করা হয় হাতের শিরা থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় বাহুতে একটি রাবার ব্যান্ড বাঁধা হয় এবং সিরিঞ্জের সাহায্যে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় রক্ত সংগ্রহ করার সময় তেমন কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই সূচবিদ্ধ করা স্থানে সামান্য ব্যথা হতে পারে বা ত্বকের নিচে রক্ত জমে হেমাটোমা হতে পারে রক্ত সংগ্রহের পর ক্ষতস্থানে একটি ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেওয়া হয় টর্চ পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা টর্চ টেস্ট করে এই মুহূর্তে দেহে টর্চের অন্তর্গত কোনো জীবাণুর সংক্রমণ আছে কি না সেটা জানা যায় টর্চ রোগের অন্তর্গত কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে কি না সেটাও বোঝা যায় টর্চ পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসাবে প্রকাশ করা হয় 
টর্চ পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হলে বলা যায় যে দেহে টর্চের অন্তর্গত কোনো জীবাণুর সংক্রমণ বর্তমানে নেই বা পূর্বে কোনো সংক্রমণ হয়নি গর্ভবতী মহিলাদের দেহে আইজিএম ও আইজিজি অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে যে দেহে টর্চ রোগের সংক্রমণ ঘটেছে এবং রোগের মাত্রা তীব্র শুধুমাত্র আইজিএম উপস্থিত থাকলে রোগ সবে মাত্র আক্রমণ করেছে বলা যায় আইজিজি পজিটিভ হলে বুঝতে হবে যে দেহে বেশ কিছু সময় আগে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছে কিন্তু এখন রোগের তীব্রতা কমেছে এছাড়া ভ্যাকসিন নিলে আইজিএম ও আইজিজি পজিটিভ হতে পারে নবজাতকদের ক্ষেত্রে আইজিএম পজিটিভ মানে দেহে সংক্রমণ শুরু হয়েছে যেহেতু আইজিএম প্লাসেন্টা অতিক্রম করে সন্তানের দেহে আসতে পারে না তাই সন্তানের দেহে এটি সক্রিয় সংক্রমণ তবে সন্তানের দেহে শুধুমাত্র আইজিজি উপস্থিত থাকলে বুঝতে হবে যে আইজিজি অ্যান্টিবডি মায়ের দেহ থেকে সন্তানের দেহে পরিবাহিত হয়েছে শিশুর মধ্যে এটি সক্রিয় সংক্রমণ নয় আলোচনা এখানেই শেষ করব ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন ভিডিওটি সম্পর্কে মন্তব্য করুন স্বাস্থ্যই প্রকৃত সম্পদ এটা মনে রেখে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন টেকনোলজি মাস্টার ফেসবুক পেজ ফলো করুন বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট হেলথ টেকনোলজি ডট কো ডট ইন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ